Xperia 今年在台的第一款新机来了，让我们一起来看看吧。在外观设计上，这次的 Xperia Ten Mark III 在 ID 上基本跟上一代相似，不过在机身尺寸上，不论是长度或是宽度，都比上一代来得更小，厚度也差不多，多了零点一公分。不过重量因为大电池的关系是提升的，整体来说手感还是非常不错，没有太大的问题。不过在选择上就比较见仁见智了。邦尼是认为上一代的有色版本都比较容易驾驭一些。机身上的小细节，则是可以看到上一代机身标示的是 Sony Mobile， 而这代则是改成 Sony Corporation。机身采用塑胶侧框，搭配康宁第六代玻璃机身的设计。机身配置上 ，Xperia Ten Mark III 保留了先进的 3.5mm 耳机接口，按键集中在右侧，新增了 Google 智慧按钮，不过无法自定，稍微可惜。卡槽在左侧，采用双面的三选二卡槽设计，支援 Micro SD 卡扩充。依旧是不需要卡针就可以退出的设计。除此之外 ，Xperia Ten Mark III 也保留了 LED 指示灯，放置在正面顶部，同时支援了 Sony 祖传的 IP 6 5 IP 6 8防水防尘。而在盒装上，邦尼就认为有点可惜了。盒装虽然有充电器，不过居然是 7.5 五瓦的版本。没错， 7 5五瓦。别忘了 ，Xperia Ten Mark III 其实支援18瓦的 PD 快充。所以，如果想要使用快充功能，势必需要额外加购。顺带一提，这次 Ten Mark III 震动表现更加利落了，邦尼也提供差异，供大家参考接着看到屏幕，这次 Xperia Ten Mark III 搭载了一块六寸的 Full HD Plus HDR OLED 平面屏幕，没有支援高更新率，同样是六十赫兹更新率的配置，搭配一百二十赫兹的触控采样率。整体来说，在显示上，相较起上一代明显更加通透，同时色温也没有上一代偏冷的观感。实测可以支援 YouTube 以及 Netflix 的 HDR 串流。这次也同样可以在显示设定中开启影片最佳化的功能，不过开启后播放影片会稍微偏冷，可以依照喜好选择是否开启。外放上同样采用单喇叭设计，当你自己是认为有点可惜。相较起上代的 Mark II、Xperia Ten Mark III， 单喇叭的确来得更好，但在类似定位中，例如三星的 Galaxy A52、Google Pixel 4 A 等等，也都上了双喇叭。效果差异会是明显可听的，以下帮你也提供一段对比。接下来看到效能，这次的 Xperia Ten Mark III 搭载高通 Snapdragon 六九零五 G 行动平台，邦尼手上的版本是六 GB RAM 搭配一二八 GB 储存空间。以下邦尼也简单提供所有跑分数据供大家参考。提醒大家，邦尼所有测试都采用了新版本的标准，不能跟先前的测试对比。整体来说，邦尼认为没有上七系列的处理器稍微可惜。不过整体性能相较起 Mark II、Snapdragon 六九零已经有蛮大的提升，单核好上了近乎一倍的百分之九十二，多核也有百分之三十的提升，在 3D Mark 中有着二点一五倍的性能提升。不过虽然提升有感，但别忘了对比组是相对堪用的六六五，而在读写数据上采用了 UFS 的 Ten Mark III， 数据上的确快了许多。整体而言 ，Snapdragon 六九零的确有所提升。但邦尼还是认为，相对中规中矩，大概就是二零二一中阶的正常表现。邦尼也直接进行实测，在 PUBG M 中只能开启高清高帧率，在三十分左右的游玩下 ，Xperia Ten Mark III 平均帧数二十九点八 FPS， 基本上就是三十帧顺跑，没有太大问题。
机身温度部分 ，Xperia Ten Mark Three 正面最高大约三十二度，背面三十四度，基本上就是温温的。毕竟 Snapdragon 六九零没机会作乱。续航部分 ，Xperia Ten Mark Three 很神奇的，在跟上一代相似，甚至更小的机身中，塞入了一颗不小的电池，从上一代的三千六毫安时提升到四千五，续航算是带来了有感提升。在邦尼续航测试三点零中，拿下了十二小时五十分，上代则是九小时五十四分，这个表现就是一天一充，绝对没有太大问题。也提醒大家，续航测试三点零是全新标准，不能跟之前的数据对比。而在充电测试中，邦尼首先透过随附的 7.5 五瓦充电器测试， 3 0分可以充满 21% 之二一，一小时充满 37% 一个半小时才过半，充满 57% 两小时 74% 完整充满，整整耗时三小时整。以2021标准，真的算是绝流充电了。而若是搭配18瓦快充， 3 0分可以充满 27% 之二一小时可以充满 46%。两小时可以充满百分之八十八，完整充满耗时大约两小时三十四分，以七点五瓦或是十八瓦标准来看，都不能算快。接着是相机 ，Xperia Ten Mark Three 搭载了三镜头，一颗都没有凑数或是战略性镜头，分别是 f 1.8 1,200 万、二点八分之一寸主镜头，接着是 f 2 4四四分之一寸八百万两倍长焦。以及 f 2 2二四分之一寸八百万一百二十度超广角镜头，感光元件尺寸在不凑数的前提下，算是正常发挥。不过都没有 OIS， 稍微可惜。实测部分现在更适合宅在家，所以后续有机会帮你再带来相关实测。但今天也顺便带大家来看一些功能上的细节。这次的相机开启速度并不算特别快，但还在正常范围内。而在底部的变焦功能上，大家应该有发现 ，Xperia Ten 系列是可以连续并且自动切换镜头的。不过 One 跟 Five 两个旗舰系列则是采用先选镜头再变焦的逻辑。虽然说拥有自己选择镜头不会乱跳的好处，但自动切换的逻辑还是比较方便简单。同时，这次 Ten Mark Three 一样有旗舰系列没有的夜间模式，主镜头、超广角都可以启用。不过实际效果还是要等邦尼之后有机会帮大家实测。录影上支援最高 4K 30 FPS 录影，只支援主镜头。而在 4K 30 FPS 的连续录影测试中 ，Xperia Ten Mark Three 在二十分左右跳出过热警示，中断录影，档案自动储存。不过实际测量温度并不算特别高，正面四十度，背面四十二度左右就停止录影，这个温度真的不高。我们看一下类似定位的 Pixel 4 A， 在录影十四分钟左右停止录影。机身正面跟背面最高温都已经达到五十度了，不过因为是塑胶材质，所以体感温度相较起玻璃或金属比较不会有烫的感觉。但四十二度停止录影的机制，以各家普遍机身温度四十八度还会继续坚持，甚至超过五十度，也有几种可以继续录影的前提下，真的必须开个是非题。问题一 ：Xperia Ten Mark Three 录影温度很高吗？这题答案是否？问题二 ，Xperia Ten Mark Three 温度防护保守，容易停止录影。这题答案选是。整体来说 ，Sony 其实一直以来在各家录影时的温度表现都不算最高，但就是比较容易触发保护机制。不过硬要说的话，其实 Sony 还不算最保守的就是了。邦尼先前就有说过，在小米这边，米十一在四 K 之下，十八分钟就会自动停止，不论是三十或是六十 FPS。顺带一提。在 Sony 的旗舰系列，其实已经有针对温度保护机制带来一些调整。Xperia One Mark Two 可以稳定通过 4K 30 FPS 一小时的录影测试，温度也是落在最高四十五度左右。以旗舰连续一小时 4K 30 FPS 录影，普遍落在四十五到五十度的前提来说，算是正常表现。但还是希望后续可以进一步最佳化保护机制。生物安全辨识上 ，Xperia Ten Mark Three 支援侧边实体指纹辨识。以下帮你也提供简单实测。好啦，本期节目就先到这边。帮你这集主要带来快速上手实测，也尽量帮大家都测到了。大家怎么看呢？一起留言讨论吧。有什么帮你还没说到，或是你想知道的，直接底下留言，别忘了立刻订阅帮你，就不会错过更多第一手消息啦。
。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line at 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦。